அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அருள்குமார் இது நம்முடைய சேனல் அருள் அமுதம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சிறுநீரகம் கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய உடல் உபாதைகளும் அதை எப்படி குணப்படுத்துகிறது என்ற ஒரு முறையை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் சிறுநீரகம் இது நீரோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு உறுப்பு நம்ம உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு உறுப்புகளால் ஆக்கப்பட்டது முக்கியமா இதயம் பெருமுடல் சிறுமுடல் பித்தப்பை கல்லீரல் கணையம் கிட்னி யூரினரி பிளடர் ஹார்ட் சுமால் இண்டஸ்டின் ட்ரிபிள் வார்மர் பெருகாடியம் ஆகிய பன்னெண்டு முக்கியமான உறுப்புகளால் ஆக்கப்பட்டது தான் நம்ம உடம்பு இந்த பன்னெண்டு உறுப்பும் சரியா செயல்பட்டதுனால் நம்ம உடம்புல எந்த நோய்களும் கிடையாது இந்த பன்னெண்டு உறுப்புகளும் ஆறு ஃபேமிலி ஆர்கன் சொல்லுவாங்க நம்ம பஞ்சபூத கூட்டு தான் நம்ம உடம்பு ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று பின் இந்த பஞ்சபூதத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம உடம்பு பருவுடல் ஆக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பஞ்சபூதத்தை வச்சுட்டு தான் இந்த பருவுடலும் இயங்கிட்டு இருக்கு அந்த நிலையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கிட்னி அண்ட் யூரினரி பிளாடர் இது ஒரு ஃபேமிலி ஆர்கன் சொல்லுவாங்க இது நீர் சம்பந்தப்பட்ட மூலகத்தை அடிப்படையா வச்சு இயங்கிட்டு இருக்கு நீரை வச்சுட்டு இன்னைக்கு இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கிட்னி இந்த கிட்னி சரியா வேலை செய்யலனா சிறுநீரகம் சரியா வேலை செய்யலனா நம்ம உடம்புக்குள்ள என்னென்ன உபாதைகள் ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் பிறகு அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத நமக்கு நம்மளே எப்படி அதை சரி பண்ணிக்க முடியும் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் முதல்ல நம்மளுடைய இந்த சேனல்ல யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலையோ அவங்க எல்லாம் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அப்பதான் நம்ம போட போற போடக்கூடிய இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் நீங்க பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல இந்த சிறுநீரகம் சரியா வேலை செய்யலாம் நம்ம உடம்புக்குள்ள என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்ன வெளிப்பாடு சிம்டம்ஸ் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சிறுநீரகமே ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி இது நீர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மூலகம் அதனால இந்த உறுப்பு சரியா வேலை செய்யலன்னா நம்ம முகம் கைகள் கால்கள் இங்கெல்லாம் வீக்கம் ஏற்படும் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க நிறைய வெளியில ட்ராவல் பண்ணினா ஒரு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ட்ரெயின்லயோ பஸ்லயோ ட்ராவல் பண்ணினா நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கால்கள்லாம் ஊதிடும் நீர் இறங்கிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க கால்கள்லாம் ஊதி போயிடும் அப்போ இந்த முகத்திலேயோ கால்கள்லயோ வீக்கங்கள் கைகள்லயோ யாருக்கெல்லாம் வீக்கம் அதிகமா ஏற்படுதோ அவங்களுக்கெல்லாம் கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு வீக்கம்ன்ற முறையில அதுக்கடுத்து வலி என்ற முறையில நம்ம பார்க்கும் போது இந்த முட்டி வலி இடுப்பு வலி முதுகு தண்டு வட வலி சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா விரல்கள்லாம் வலி விரல் இழுக்கிறது இந்த மாதிரி வலி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதிகப்படியான சிறுநீர் போறது சிலர் நைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு முறை அஞ்சு முறை எல்லாம் எழுந்துப்பாங்க சிறுநீர் போறதுக்காக யூரின் போறதுக்காக சிலருக்கு சுட்டு சுட்டா சிறுநீர் வரும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை நிறைய இருக்கும் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஸுவல் ஆர்கன் பிறப்புறுப்புல பாத்தீங்கன்னா எரிச்சல் நமைச்சல் இதெல்லாம் இருந்ததுனாலும் உங்களுக்கு கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்குன்றதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹை பிபி இந்த ஹை பிபி இருக்கிறவங்களுக்கும் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறுநீர பாதிப்பு ஏற்பட்டு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு தொடை வலி முதுகு தண்டு வட வலி இதெல்லாம் இருக்கலாம் பெண்களுக்கு பார்க்கும்போது கர்ப்பை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை கருப்பை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆண்கள் பார்க்கும்போது சரியான கணவன் மனைவியா தாம்பதியத்துல இருக்க முடியாத ஒரு குறைபாடு அதைதான் ஆண்மை குறைவுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து விந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவா வெளியேறியது விந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அதுவா விந்து வெளிப்பற்றும் சோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ஆண்மை குறைவு விந்து அதுவா வெளியேறது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்ததுன்னா கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு 
ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் கிட்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் சம்பந்தப்பட்ட மூலகத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இயங்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் மொத்த பன்னெண்டு உறுப்பு நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு நாளில இருபத்தி நாலு மணி நேரங்கள் மொத்த பன்னெண்டு உறுப்பு ஒரு நாளில இருபத்தி நாலு மணி நேரங்கள் இருக்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் சரியான முறையில வேலை செய்ததுனா நம்ம உடம்புக்குள்ள நோயே ஏற்படாது சரியான முறை வேலையும் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா சக்தியை எடுத்துக்கும் கழிவுகளை வெளியேற்றிடும் இந்த மாதிரி சரியான முறையில வேலை செய்யுதுனா நோயே கிடையாது நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா உடல் இயக்கத்துக்கு உண்டான ஆற்றல் சக்தி மூன்று விதத்துல கிடைக்குது ஒன்னு உணவின் மூலமா ஆற்றல் கிடைக்குது நீரின் மூலமா ஆற்றல் கிடைக்குது நமக்கு இந்த ரெண்டையும் தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா வான்கோள்கள் மூலமா நமக்கு ஆற்றல்கள் கிடைக்குதுன்றது சித்தர்கள் உணர்ந்திருந்தாங்க அது அவங்க தியானத்தின் மூலமா பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய காஸ்மிக் எனர்ஜி சொல்லக்கூடிய ஆற்றல தியானத்தின் மூலமா கிரகிச்சுக்கிட்டாங்க சோ இழுத்துக்கிட்டாங்க தியானத்தின் மூலமா அந்த ஆற்றலை இழுக்கும் போது நம்ம உடல் இயக்கம் சிறப்பான முறையில செயல்படும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் மொத்த நம்ம உடம்புல இருக்கிறது முக்கியமான பன்னெண்டு உறுப்புகள் ஒரு நாளையில பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி ஆர்கனும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கும் முதல்ல தன்னத்தானே புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்காக மொத்தம் பன்னெண்டு உறுப்பு இருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கும் அந்த உறுப்புகள் தன்னைத்தானே ஆற்றல முதல்ல கூட்டிக்கிறதுக்காக எனர்ஜி ஏத்திக்கிறதுக்காக பலத்தை கூட்டிக்கிறதுக்காக முதல்ல தன்னைத்தானே பலத்தை ஏத்திக்கும் பிறகு தான் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யும் அதாவது சக்தியை எடுத்துக்கிறது கழிவுகளை வெளியேற்றுறது இந்த கிட்னில இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்னி பிரச்சனை பெருவாரிய அதிகப்படியா துன்பம் அடையுது பாத்தீங்கன்னா இந்த கிட்னி ஸ்டோன் சொல்லுவாங்க சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அதாவது கல்களால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு இப்ப நம்ம பண்ண போற இந்த பயிற்சி முறையை பண்ணும் போது அந்த கிட்னி ஸ்டோன் கூட பாத்தீங்கன்னா அதுவே கரையறதுக்கு உண்டான ஆற்றல்கள் இருக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த வாழைத்தண்டு சாறு குடிச்சோம்னா கூட சிறுநீரக கல் கரைஞ்சிருந்துட்டு மிகவும் எளிமையான ஒரு முறை தான் இப்ப நம்ம பண்ண போற இந்த பயிற்சி முறை இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும் போது சிறுநீரகம் சிறப்பா வேலை செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன பிரச்சனைகள் இருந்து நமக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும் இதை நல்லா உணர முடியும் சரியான முறையில இந்த பயிற்சி நீங்க பண்ணீங்கன்னா அந்த விதத்துல சிறுநீரகம் எந்த நேரத்துல ஆற்றல் கூடுது தன்னைத்தானே பலம் எப்ப அதிகப்படுத்துகிறது அப்படின்னு பார்க்கும் போது இரவு அதாவது ஐந்து மணியில இருந்து ஈவினிங் அஞ்சு மணியில இருந்து ஏழு மணி நேரம் இந்த ரெண்டு மணி நேரம் தான் பாத்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் தன்னைத்தானே ஆற்றல் படுத்திக்க கூடிய ஒரு நேரம் ஈவினிங் ஃபைவ் டு செவன் இந்த நேரத்துல இந்த பயிற்சி நீங்க பண்ணீங்கன்னா சிறுநீரகம் சிறப்பா பலம் அடையும் சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய வலி குறையும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரெண்டு பக்கமும் கிட்னி பெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நீங்க இந்த ஐந்து மணியில இருந்து ஏழு மணி நேரத்துக்குள்ள செய்யக்கூடிய இந்த பயிற்சி மூலமா உங்க கிட்னி நல்ல எனர்ஜைஸ் ஆகும் சக்தி கூடும் அவன் செய்ய வேண்டிய வேலையை சரியா செய்வான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்த முட்டி வலி இடுப்பு வலி முதுகு தண்டு வட வலி கர்ப்பை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் சிறுநீரகம் அதிகப்படியா போறது சுட்டு சுட்டா போறது தூக்கம் இன்மை அதிகமா அடிக்கடி மலம் போறது மலக்கழிவுகள் போறது அதுக்கப்புறம் இடுப்பு வலி முதுகு தண்டு வட வலி கால் பாத வலி காலில் ஏற்படக்கூடிய விரல் வலி முகவீக்கம் கால் வீக்கம் தூக்கம் இன்மை மன அழுத்தம் இதுல குறிப்பா சொல்ல போனா கிட்னி யாருக்காவது சரியா பங்கன் ஆகலடானா அதிகப்படியா அவங்களுக்கு பய உணர்வுகள் ஏற்படும் நிறைய பேர் பார்க்கலாம் யாருக்கு அதிகமா பயம் இருக்கோ கிட்னி எஃபெக்ட் ஆயிருந்தா தான் உங்களுக்கு அந்த பயம்ன்ற உணர்வே வர ஆரம்பிக்கும் சோ இப்ப நம்ம பண்ண போற இந்த எளிமையான பயிற்சியை நீங்க தினந்தோறும் செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிட்னியினால ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் இருந்து விளக்கம் ஏற்படும் அதாவது துன்பத்திலிருந்து நீங்க விலகிடலாம் நோய்கள் குணமாகிறத நல்ல உணர முடியும் பயிற்சியை சரியா பண்ணீங்கன்னா பலனை அறுவடை செய்யலாம் 
ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் கிட்னி நீர் சம்பந்தப்பட்ட மூலகம்ன்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம உடம்பு ஏழு சக்கரங்கள் இருக்குன்னு சொன்னோம் பஞ்சபூதத்தோட தொடர்புடையதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் மூலாதாரம் நிலம் சம்பந்தப்பட்ட சக்கரம் சுவாதிஷ்டானம் நீர் சம்பந்தப்பட்ட சக்கரம் இப்போ அந்த நீர் சம்பந்தப்பட்ட சக்கரம் ஆகிய சுவாதிஷ்டானத்துல நம்ம மனச வச்சு பயிற்சி பண்ணும் பொழுது அதோடைய நீருடைய ஆற்றல் கூடி கிட்னிக்கு நல்ல எனர்ஜி கிடைச்சி மேற்பார்த்த நோய்கள்லாம் நம்ம குணமடைகிறத நல்ல உணர முடியும் இந்த சுவாதிஷ்டானம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் போது நம்ம தொப்புல் இருக்கு இல்லைங்களா தொப்புல இருந்து நான்கு விரக்கடை கீழே தொப்புல இருந்து நாலு இன்ச்சுக்கு கீழே அங்கதான் இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரம் இருக்கு தொப்புல் ஒரு பேச்சுக்கு இதுதான் தொப்புல் இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பட்டன் தான் தொப்புல்னா இந்த தொப்புல இருந்து நாலு அங்குலத்துக்கு கீழே தொப்புல இருந்து நாலு அங்குலத்துக்கு கீழே அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க மனச வச்சு இந்த பயிற்சியை பண்ணும் போது அந்த சக்கர துணைய ஆற்றல் கூடும் அங்க சக்கரத்தில இருந்து போகக்கூடிய நரம்புகள் அங்கிருந்து போகக்கூடிய பாதைகள் சீரடைச்சு கிட்னி நல்ல பலம் அடையும் பலம் அடையிறதுனால கிட்னியினால ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் இருந்து நம்ம விலக்கு ஏற்படும் ஓகே இப்ப இந்த பயிற்சியை பண்ணலாங்களா ரெண்டு பண்ணலாம் சுவாதிஷ்டானத்துல நீங்க மனச வச்சு தவம் பண்ணலாம் அது நீர் மையம் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிட்னியில கிட்னியில மனச வச்சு நீங்க இந்த பயிற்சி பண்ணலாம் கிட்னிய ரெண்டு கிட்னிய மனசால நினைச்சுக்கிறீங்க அப்படி எண்ணத்தின் மூலமாவே அந்த கிட்னியே மனச நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது எதை நீ நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே நீ மாறுகிறாய் கீதை சொல்லுது எந்த இடத்துல மனசு குவியுதோ அந்த இடத்துல ஆற்றல் குவியும் அந்த விதத்துல நீங்க கிட்னி மேல மனச வச்சு இந்த பயிற்சியை பண்ணும் போது அங்க ஆற்றல் கூடி கிட்னி பலம் அடையும் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை சிறப்பா செய்யும் வாங்க பயிற்சி பண்ணுவோம் இந்த பயிற்சி பண்ணும் போது கண்களை மூடிட்டு பயிற்சி பண்ணினா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இப்ப தரையில நீங்க அமர்றதா இருந்தா ஒரு பாயோ அந்த போர்வையோ போட்டுட்டு சம்மனம் விட்டு அமர்ந்துக்குங்க தலை கழுத்து முதுகு ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி உட்காந்துங்க சேர்ல உட்காந்து பண்றதா இருந்தாலும் தலை கழுத்து முதுகு ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் நம்ம தொப்புல இருந்து நாலு அங்குலம் கீழே அங்கதான் சுவாதிஷ்டானம் இருக்கு நீரோட மையம் இருக்கு அங்க மனச வச்சு தவம் பண்ண போறோம் பயிற்சி பண்ண போறோம் என்னோட சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னா அந்த உணர்வுகள் உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் பிறகு நீங்க தனிச்சு கூட பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வாங்க பயிற்சி பண்ணுவோம் நேரம் உட்காந்துங்க கைகளை கோத்து மடி மேல வச்சுக்கிடுங்க கண்களை மூடிய நிலையில இந்த பயிற்சி பண்ணா மிக சிறப்பு தொப்புல இருந்து நான்கு அங்குலம் கீழே கண்களை முடிங்க நீங்க பண்ணும் போது என்ன உணர்வு ஏற்படுன்றது நான் சொல்றேன் அந்த உணர்வு ஏற்படுற வரையும் நீங்க தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணும் ஏன்னா அந்த உணர்வு ஏற்படும் போதுதான் அந்த ஆர்கன் அதாவது அந்த சக்கரம் இயக்கத்துக்கு வருதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா கண்களை முடிங்க தொப்புல இருந்து நான்கு அங்குலம் கீழே சுவாதிஷ்டானத்துல மனச வச்சுக்கோங்க எண்ணங்கள் முழுவதும் அங்கே இருக்கட்டும் பயிற்சியை தொடங்க போறோம் முதல்ல ரெண்டு மூச்சு இயல்பான மூச்சு இழுத்து விட்டுக்கோங்க மூச்சு இழுக்கிறீங்க விடுறீங்க இழுக்கிறீங்க விடுறீங்க பயிற்சி தொடங்கும் முதல் மூச்சு விடுங்க ரெண்டாவது மூச்சு விட்டுருங்க மூன்றாவது மூச்சு அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு தொப்புளோட மையத்தில் இருந்து நான்கு அங்குலம் கீழே அங்க மனச வைங்க இப்போ மூச்சு விட்டுருங்க இயல்பான சுவாசம் அதுவா இழுங்க விடுங்க இயல்பா மூச்சு நடக்கட்டும் இப்ப மூச்சை கவனிக்காதீங்க அந்த தொப்புல இருந்து நாலு அங்குலம் கீழே இருக்கிற சுவாதிஷ்டானத்துல மனச வைங்க ஆழ்ந்து கவனிங்க சுவாதிஷ்டானத்திலேயே மனச வச்சு போக்கஸ் பண்ணுங்க எண்ணத்தை கவனங்கள் முழுவதும் தொப்புல இருந்து நாலு அங்குலம் கீழ்வீங்க எண்ணங்கள் முழுவதும் இப்ப சுவாதிஷ்டானத்திலே இருக்கு அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்போ லேசா விட்டு விட்டு துடிக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு தெரியும் 
ஆழ்ந்து கவனிங்க சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துல நீர் மையத்துல லேசா விட்டு விட்டு துடிக்கக்கூடிய உணர்வுகள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த உணர்வுகள் வர்ற வரையும் அங்கேயே மனசை வச்சு இந்த பயிற்சி பண்ணுங்க ஆழ்ந்து கவனிங்க லேச விட்டு விட்டு துடிக்கக்கூடிய உணர்வு தெரியும் அந்த உணர்வு கிடைச்சதுல இருந்து ஒரு நிமிஷத்துல இருந்து ஒரு ஐந்து நிமிஷ நேரம் பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா மிகச்சிறப்பு உங்களோட நேரம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்யுங்க கவனம் முழுவதும் அங்கேயே போக்கஸ் பண்ணுங்க நல்ல விட்டு விட்டு துடிக்கக்கூடிய உணர்வு தெரியும் ஆழ்ந்து கவனிங்க துடிப்பு ஆழ்ந்த கவனிங்க துடிப்பு தெரியும் நல்லா கவனிங்க துடிப்பு ஏ கவனிங்க முடிஞ்சதுங்க சுவாதிஷ்டானத்துல மனசை வச்சு பயிற்சி பண்ணக்கூடிய இந்த பயிற்சி முடியுது அதே மாதிரி தான் கிட்னில உங்க மனசை வச்சு பண்ணணும் கவனங்கள் முழுவதும் ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கிற கிட்னி மேல கவனத்தை செலுத்துங்க ஒரு ரெண்டு மூச்சு நல்ல மூச்சு இழுத்து விடுறீங்க அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது மூச்சு இழுக்கும் போது கிட்னிய கவனிச்சுட்டு ஆழ்ந்து மூச்சு இழுக்கிறீங்க கிட்னி மேலேயே மனசளிச்சு கண்களை மூடி இந்த பயிற்சி பண்றீங்க இதே மாதிரி கிட்னியில மனசை வச்சு பண்ணும் போது அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு அழுத்த உணர்வு தெரியும் நல்ல ஒரு அழுத்த உணர்வு தெரியும் அந்த அழுத்த உணர்வு தெரிஞ்ச பிறகு ஒன்னுல இருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷ நேரம் நீங்க பயிற்சி பண்ணலாம் மிக சிறப்பா இருக்கும் இந்த பயிற்சியை பண்ணும் போது கிட்னிக்கு ஆற்றல்கள் கூடும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மூணு விதமான முறையில உடம்புக்கு சக்தி கிடைக்குதுன்னு உணவின் மூலமா ஆற்றல் கிடைக்கும் நீரின் மூலமா ஆற்றல் கிடைக்கும் வான்கோள்கள் மூலமா ஆற்றல் கிடைக்கும் இந்த பயிற்சி மூலமா வான்கோள்கள் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலை தான் நம்ம ரிசீவ் பண்றோம் இழுக்கும் போது ஆற்றல இந்த உறுப்பு சிறப்பா செயல்பட்டு அவன் செய்ய வேண்டிய வேலையை கரெக்டா செய்வான் மேற் சொன்ன பிரச்சனையில இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் மிகவும் எளிமையான ஒரு பயிற்சி முறை ஆனா அபரிமிதமான ஆற்றல்கள் கிடைக்கும் இதை சார்ந்த உங்களுக்கு விளக்கம் ஏதாவது தேவைன்னா என்னுடைய போன் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க இதை சார்ந்த விளக்கங்கள் கேட்டுக்கலாம் நீங்க நம்மளுடைய இந்த பதிவுகள் எப்படி இருந்ததுன்றத இந்த பயிற்சி எப்படி இருந்தது உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க நம்மளுடைய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு கட்டாயம் அப்பதான் நிறைய பேர் பயனடைவாங்க மீண்டும் நாளை ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் இது உங்களுக்கு எப்படி பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கு அடுத்த ஆர்கனை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் அந்த உறுப்புல ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் அதை எப்படி ஈஸியா சரி பண்றதுன்றத முறையை நம்ம பார்ப்போம் கட்டாயம் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு பதிவில் நாளை சந்திப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம்